¿Se imaginan cómo vamos a ser nosotros dentro de 5.000 años? Tal vez podamos ser como lo somos ahora, o tal vez podamos ser como me están viendo ahora, podamos ser unos seres translúcidos, tal vez podamos ser nada, tal vez, pero tal vez ya no estemos aquí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis o cazador como prefieran llamarme y en esta ocasión vamos a estar hablando de uno de los libros más grandes que he podido leer en toda mi vida. Cuando me refiero más grande, en serio, es el más grande. Hola amigos, una vez más bienvenidos a mi canal después de muchísimo, muchísimo tiempo de no subir algún video que tuviera que ver con la literatura. El día de hoy, fíjense qué curioso, me tienen de regreso reseñándoles Seven Ips de Neil Stephenson, un libro que yo les dije que nunca iba a terminar de leer y que me había parecido muy malo y sobre todo muy difícil, que parecía que te estabas estudiando una tesis. Al yo decir que el libro es muy difícil de leer, créanme que sí lo es, no es un libro que es para cualquier persona, es un libro que te tiene que llamar muchísimo la atención, uno, la ciencia ficción y dos, muchísimo la atención toda esta onda de usar términos específicos que tengan que ver con el espacio y con naves espaciales, con circuitos y demás, o sea... A la vez que estás leyendo el libro tienes que tener como que tu diccionario científico o tu buscador preferido para estar buscando términos muy uh, precisos y que puede ser que te lleguen a confundir un poco. Bien, Seven Ips, porque no es Seven Ips chicos, es Seven Ips tal cual, trata o está dividido en tres partes. La primera parte que es la que se me hizo como que al principio muy difícil pero después se me fue de volada. Es la parte en la que vemos todo el desastre que hay en la Tierra cuando la luna decide explotar. Si sí, la luna explota, están como que diversos fragmentos rodeando la Tierra y obviamente la gente, el ser humano, está muy asustado porque sus horas, sus días están contados. Es decir, si sí, aquí nos plantan ya el final de la humanidad, al mero estilo de ciencia ficción, chicos, pero sí el final de la humanidad, como digamos como un tipo apocalipsis, en el que pues obviamente todos los seres humanos están desesperados porque van a morir. Las grandes naciones, las grandes ciudades de todo el mundo, elaboran como que sus planes para decir, bueno, no nos podemos quedar con los brazos cruzados, hay que hacer algo. Entonces empiezan como que a juntar a la mayor cantidad de gente posible y a personas muy como que específicas en el tema del de espacio y demás, como que profesionales en ello, los empiezan a juntar para mandarlos al espacio para que pues obviamente sobrevivan a el final de la Tierra. Obviamente esto solamente las grandes naciones, las pequeñas y sobre todo las que pues no tienen mucho nivel económico por así decirlo, no están incluidas ahí y obviamente con el lapso de tiempo que tiene la humanidad al estallar la luna no les alcanza el tiempo para sacar a toda la humanidad del planeta, entonces como que son muy específicos en quienes seleccionan y a quienes van a mandar allá afuera al espacio. Esa es la primer parte, con esto como que una introducción a lo que va a ser todo lo demás de la historia y sí es un poco tediosa leer al principio, pero después como les digo se va muy rápido. Esta primer parte fue la que me pareció como que más ágil del libro a comparación de la segunda y creo que aquí pues va a haber como que una controversia, porque en la segunda parte ya han pasado miles de años después de que sucedió esto que explotó la luna y demás y pues las civilizaciones que están en ese entonces viviendo en el espacio y ya teniendo como que sus colonias y todo allá deciden hacer un viaje a la tierra de nuevo a ver qué es lo que está ocurriendo ahí y qué hay, no como que hay 
investigar. Y ahí es donde se viene la parte de la acción, porque obviamente es un lugar ya inhabitado, hay ciertas criaturas presentes ahí. Entonces sí va a haber un poco de terror incluido en la historia, pero tampoco es que como que la, la trama principal de Seven Eats se base en, en el terror, es más que nada ciencia ficción. Y ustedes dirán, esta segunda parte es una más interesante, ¿no? Pues van a hacer una investigación y se van encontrando con, con algo en la tierra que ellos esperaban no encontrar. Pero sin embargo, esta segunda parte se me hizo un poquito más tediosa de leer en cuestión de la narración del autor. En la primera parte sí eran términos específicos, términos como que un poco difíciles de comprender, pero sin embargo la, la rapidez con que el autor te contaba las cosas era, se te iba el libro como agua y en esta segunda parte sí era como que un poquito más descriptivo y un poquito más lento el proceso. Eso es en general lo que sucede alrededor de la novela de Seven Tips. Obviamente esta es una novela que aparte de ser ciencia ficción yo creo que es súper como que épica, novela épica por así decirlo. Porque no solamente te cuenta lo de qué pasó en la Tierra y si se salvaron o no y qué hay en la Tierra miles de años después, sino que te cuenta todo lo de una estación espacial, el viaje que hacen estas personas para poder salvarse. Obviamente hay muchísimos personajes en la historia que... Ay, ya tenía mucho tiempo que no leía tantos personajes, yo creo que desde que leí La Cúpula, me parece Stephen King, que ya no leía una historia con tantísimos personajes, sin embargo, lo logré, pude concluir la historia, fue un proceso muy largo de dos años leyendo esto, era como que muy de vez en cuando lo agarraba y me leía un capítulo, o menos de un capítulo, porque en serio la letra es muy diminuta, chicos. Pero bueno, iba poco a poco, poco a poco, haciendo mis anotaciones y me llegaba a perder por dejar la historia tanto tiempo, pero al fin lo logré. Ahora sí viene lo bueno. Si recomiendo o no echarse este mega tocho a la comunidad que me ve, que pues obviamente casi toda es interesada en el género de terror. Y a los cuales, incluyéndome, se nos vendió esta novela como que la novela de terror, o más bien de horror, Seven Ips. ¿no? Y entonces todos fuimos a comprarla. ¿Vale realmente la pena? Yo creo que sí vale la pena si te gusta el terror, pero te gusta más la ciencia ficción. Y si eres una persona que no espera demasiado de los libros, simplemente como que lo abres para ver en qué te puede sorprender, pero no es así como de que espero que sea buenísimo, ahí sí vale la pena que lo leas. Pero si eres una persona más como que de mi estilo que quieres buscar algo que realmente te cause horror y que no te deje dormir, no va a ser una novela para ti porque es algo bastante fantasioso en algunas ocasiones en cuestiones de las criaturas. Las criaturas que se mencionan en la historia sí son algo como que voladas por ahí, me refiero muy como que fantasiosas, pero bueno, se salvan ¿no? por ser novela de, de ciencia ficción. La calificación que le doy a este libro, yo le pondré un 7.5 de 10, así de calificación, 7.5 de 10, porque pues les digo que yo nunca he sido un fanático de la ciencia ficción, creo que es de los géneros que menos leo y que, me los, que más tengo ahí pendientes lecturas que jamás las he tocado, porque pues no es mucho de mi interés y me cuesta muchísimo leerlo. Entonces puede ser que eso haya afectado un poquito la calificación. Pero pues como siempre aquí lo que cuenta son ustedes. Si a ustedes les llama la atención, adelante, léanlo. Y pues me gustaría saber en los comentarios si ya lo leyeron, si no lo han leído y planean leerlo. Pues ya saben, si tienen alguna duda o algo me lo comentan y yo les intentaré responder a la brevedad. Eso es todo el día de hoy chicos. Espero que les haya gustado y que si se animan a leerlo me cuenten qué tal les fue yo sí tuve una muy 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 grata y mala experiencia en algunas ocasiones pero al fin mi tarea, mi tesis está hecha he terminado Seven Eats de Neil Stephenson y es como haber acabado toda la saga de Juego de Tronos para mí porque me costó mucho trabajo es un gran logro muchas gracias chicos, nos vemos en la próxima eso espero, bye